，王爷真是霹雳手段，直接靠武力控制苍无限。查抄豪绅，补充钱粮，救济平民，维持民众情绪稳定。今后苍无限就是王爷对抗朝廷的倚仗。感谢道爷出谋划策，实在无以为谢，请受我等一拜。三妹的心意我领了，不必行此大礼。王爷您先前多次表达谢意，若有话要讲，但说无妨。老爷说过，我们展示出实力，凤鸣波和天玉门自然不会割舍王爷，所以我们下一步的计划就是夺取青山郡。王爷如果能拥有一郡之地，还能让朝廷忌惮。王爷几千人马就想夺取青山郡，这算盘是不是打得太大了？道爷，破局的关键就在于赵国，赵国的皇太后商幼兰正是宁王的亲姑母。人家都是赵国的皇太后了，难道还能帮着咱们燕国人吗？所以我们要联系的不是他，而是他的女儿海如月。她的丈夫是赵国荆州刺史萧别山。之前赵国皇帝对国内诸侯动手，想统一全国，宁王出手帮助其夫妇渡过难关。海如月因此写下血书，发誓会报答父王。如今萧别山病逝。他的儿子萧天震还未成年，仅是名义上的刺史。荆州的军政实权其实就在海如月的手中，只要海如月出兵施压南州，南州必然集中人马来应对，届时便是我夺取青山郡的大好时机。乱世争凶，你死我活，国与国之间都能随时撕毁承诺，何况是区区血书？王爷这边已经派人秘密前往联系，若他真的不肯配合，我们再放弃也无妨。对了，凤凌波那边怕是会催促寻找十万压将，得做好应对。我们可以借口要彻底控制苍梧县，才便于寻找，这样可以拖上三个月的时间。也好，那我便祝愿王爷马到功成。上清宗弟子已经全数离开了，你也不必在这里面壁思过了，你的去路就由你自己决定吧。唐仪的掌门之位排得不正，我要去追随。真正的掌门牛有大。哎呦，听说王妃昨晚已经和王爷正式的住到一起了。无耻小人，关你什么事？我我只是为了向他请教逢真就治的事情。哎，明白明白，王妃不必解释。你，王爷昨晚没挨揍吧？<咳>王爷，外面来了个叫魏多的人，说是上清宗弟子，要见法师。魏多好像是那个结巴，忠厚老实，是唐木的大徒弟。不见，告诉他，我和上清宗已经恩断义绝。刚刚赤猴送来了一封信件，上清宗出了些事情。刘仙宗偷袭上清宗，上清宗险些灭门。传言说赵雄哥突然出现，吓退了刘仙宗，这才让上清宗躲过一劫。上清宗竟然发生这等大事！那个魏多说见不到法师他就不走，这人真是有毛病，我去会会。弟子魏多拜拜见掌门，弟子来来迟，掌门受受苦了。我已经和上清宗没有任何关系了，你行这么大的礼，我受不起。你有事说事，没事走人，我没时间跟你啰嗦。他们不不不该那样对掌门，我一直反反对。结果被罚后后山面壁，我们一起一起回去，我定为掌门讨个公道。我相信这件事和你无关，你的好意我心领了，你请回吧。那我就留下保保护掌门，掌门一日不不答应，我就一日不不起。懒得管你，喜欢跪就跪着，等你跪烦了，自然就走了。哎，掌柜的，我家郡主定的笔墨纸砚可备好了，哈，君爷早就给您备好了。文芳殿卖的是个雅器。随便做了首诗放入，博贵客雅兴，盼再来光顾。你们读书人是讲究啊，君爷慢走。<笑>终于等到机会了。听说商书卿精通琴棋书画，我特意盘下这家文房店。给我相中，不管你有什么办法，你有有道的脑袋，一会来接我。这次有了眼青少爷的这首诗，肯定可以引起他的注意。之后，我在伺机行事，必有机会暗杀牛有道。<笑>道爷若是想束发的话，我愿尽绵薄之力。头发盘好了，道爷觉得怎样？嗯，不错，精神了不少。道爷若是不嫌弃，以后这事儿就由我代劳了。哪能把郡主当丫鬟使唤呀、啊？
。对了，道爷的《桃花仙人诗》让人印象深刻，我这里先得一首诗，想请道爷鉴赏。<笑>